Ang karunungan ay katumbas ng kayamanan. Kaya mga bata, halina at matuto. Makiisa at sumabay sa progreso. Maghanda at makinig sa inyong mga radyo. Dito lang sa DepEd Sagay Radio Sang Kaalam. In partnership with 1125 kilohertz Happy Radio Sagay City. Radio Sang Kaalam. Angat ang batang may alam. Quarter 1, Module 1, Episode 2, Titulo, Katangiang Pisikal ng Daigdig. Tungkol sa istruktura, anyong tubig, anyong lupa at mga kontinente. Magandang araw sa mga magulang at mag-aaral na nakatutok ngayon. Mga grade 8 na mag-aaral ng Sagay City Division, magandang araw sa lahat. Ang naririnig ninyo ngayon ay bagong programa ng Department of Education para matugunan ang pangangailangan ninyo sa edukasyon sa kabila ng pagkakaroon ng pandaigdigang pandemya ang COVID-19. Ang programang ito ay tinatawag na Radio-Based Instruction. Ang mga aralin ay itinuturo sa inyo ni Ma'am Sir sa pamamagitan ng pakikinig lamang sa radio. Ngayon ay kalawang bahagi na ng ating talakayan sa radyo sa asignaturang Araling Panlipunan para sa Grade 8 o Kasaysayan ng Daigdig. Sisiguraduhin lamang na ang bawat isa ay may hawak na mga modules para mas madaling maunawaan ang aralin natin ngayon. Ito nga pala si Teacher Joan Riqueron ng Sagay National High School. Kasama ko si na Teacher Giselle Jimena ng Bulanon National High School at si Teacher Mark Johnson Takoge ng Sagay National High School. Handang magbigay ng serbisyo para sa batang mag-aaral ng Sagay City. Kung handa na ang lahat sa pagsisimula ng palakayan natin sa radyo, simulan na natin. Mga mag-aaral, natandaan pa ba ninyo ang pinag-aralan natin noong nakaraang episode? Ano nga ba iyon? Tama! Tungkol sa katuturan at limang tema ng geografiya. Nasagot nyo ba ang mga gawaing ipinagawa sa inyo? Bago tayo magpatuloy sa bagong paksa, balikan muna natin ang napag-aralan natin noong nakaraang episode. Ang geografiya ay tumutukoy sa siyantipikong pag-aaral ng katangiang pisikal ng mundo. Para madaling maunawaan ang pag-aaral ng geografiya, binalangkas ang limang tema ito, ang lokasyon, lugar, rehiyon, interaksyon ng tao sa kapaligiran, at paggalaw. Ngayon, handa na ba kayo sa pag-aaral natin sa pisikal na katangian ng daigdig? Sa pagpapatuloy ng ating talakayan ngayong araw, ito ay kalawang bahagi ng Module 1, ang katangiang pisikal ng daigdig. Ang paksa natin ngayon ay ang pisikal na katangian ng daigdig na kung saan tatalakayin natin ang estruktura, anyong lupa at anyong tubig na nakapalibot sa daigdig at ang pitong kontinente ng daigdig. Ngayon, buksan ang module ninyo sa pahina Sham. Ang daigdig ay isa sa walong planetang umiikot sa isang malaking bituin. Ano kaya itong sinasabing malaking bituin? Tama! Ang araw. Sumasaklaw sa katawagan na solar system ang mga ito. Ang lahat ng may buhay sa daigdig. Ano at sino nga ba ang ituturing na buhay na organismo? Tama! Ang halaman, hayop, at tao ay gumagamit ng enerhiya mula sa araw. Ang pagkakaroon ng buhay sa daigdig ay masasabing sanhi ng eksaktong posisyon nito sa solar system na siyang basihan ng pag-ikot nito sa sariling akses at ng paglalakbay paikot sa araw bawat taon. Ano nga ba ang bumubuo sa ating daigdig? Sa ang bahagi ng daigdig tayo naninirahan? Nasa loob ba tayo o labas ng daigdig? Aalamin natin, ang daigdig ay binubuo ng crust, mantle, at core. 
Ang crust ang matigas at mabatong parte ng daigdig na ang kapal ay umaabot mula 30 to 65 km palalim mula sa mga kontinente. Subalit, sa mga karagatan, ito ay may kapal lamang na 5 to 7 km. Ang mantle ay isang patong ng mga batong na pakainit kaya malambot at natutunaw ang ilang bahagi nito. Ang core naman ang kailalimang parte ng daigdig na sumasaklaw sa mga metal tulad ng iron at nickel. Patay sa tinalakay, saang bahagi ng daigdig tayo nabubuhay? Tama! Sa crust! Maliwanag ba? Maliban sa crust, mantle at core, marami pa tayong dapat malaman tungkol sa katangian ng daigdig. Ang daigdig ay may apat na hating globo, hemisphere kung tawagin sa Ingles, ang northern hemisphere at southern hemisphere na hinahati ng equator, ang eastern hemisphere at western hemisphere na hinahati ng prime meridian. Dapat tandaan na ang mga linyang ito ay mga katang isip lamang. Bakit katang isip? Dahil ito ay hindi totoong makikita sa daigdig. Ang layunin ng mga linyang ito ay para madaling makita ang mga lugar na hinahanap natin sa mapa o globo. Ang daigdig ay mayroon ding tinatawag na plate o malaking masa ng solidong bato na hindi nananatili sa posisyon. Sa halip, ang mga ito ay gumagalaw na tila mga balsang inaanod sa mantle. Napakahina ng paggalaw ng mga plate na ito at umaabot lamang sa limang sentimetro o dalawang pulgada bawat taon. Ang paggalaw at ang pag-uumpuga ng mga ito ay napakalakas at naging sanhi ng paglindol, pagputok ng mga bulkan at pagbuo ng mga kabundukan tulad ng Himalayas. Ito rin ang makapagsasabi kung bakit sa loob ng milyon-milyong taon, ang posisyon ng mga kontinente sa daigdig ay nag-iiba-iba sa paglipas ng panahon. Mahalaga ring malaman natin ang mga pisikal na bagay na nakapaligid sa daigdig, tulad ng mga anyong lupa at anyong tubig. Tinatawag na topografiya ang pisikal na katangian ng isang lugar o rehiyon. Sa pagdaan ng panahon, ang mga tao ay natutong makiangkop sa kanilang kapaligiran. Ngayon, sa mga module ninyo, may mga talahan na yan 1.1 kayong makikita tungkol sa pinakamataas na bundok sa daigdig na may tuturing na mga anyong lupa. At talahan na yan 1.2 tungkol sa mga karagatang nakapalibot sa daigdig. At ang talahan na yan 1.3 ang pitong kontinente ng daigdig. Sa talahan na yan 1.1 makikita ang pinakamataas na bundok sa daigdig ang taas nito sa metro at ang lokasyon kung saan matatagpuan. Ang talahanayan 1.2 ay nagpapakita naman ng mga karagatang nakapalibot sa daigdig, ang lawak, ang lalim at ang pinakamalalim na bahagi. Samantala, ang talahanayan 1.3 ay nagpapakita naman ng pitong kontinente na bumubuo sa daigdig. Nauunawaan ba ninyo ang mga raling tinalakay natin? Ngayon, Subukan nating balikan kung ano ang natutunan ninyo ngayong araw. Ano-ano ang bumubuo sa estruktura ng daigdig? Paano nakakapekto ang mga anyong lupa at anyong tubig sa pagunlad ng kabuhayan ng tao? Ano ang masasabi mo tungkol sa daigdig bilang isang planeta at nag-iisang tirahan ng tao? Bakit mahalagang magkaroon ng kaalaman tungkol sa ating kapaligiran at sa geografiya ng daigdig sa pangkalatan? Batay sa mga tinalakay natin ngayong araw, susuriin natin ang antas ng inyong mga kaalaman. Makikita sa Module 1, sa pahina 13, ang gawain na iguhit mo. Sa pahina 14, ang isa-isip. Sagutin ang mga sumusunod na gawain batay sa pagkaunawa mo sa araling tinalakay. Para lalo pang madagdagan ang inyong kaalaman, sa isagawa na bahagi ng module, gumawa ng isang slogan tungkol sa mga maaari mong magawa 
upang mapangalagaan ang daigdig, lalong-lalo na ngayon sa panahon ng pandemic. Ang slogan ay isulat lamang sa sagutang papel. Sundin lamang ang rubric sa paggawa ng slogan. Sa pagtatapos ng Module 1, sagutin lamang ang tayahin na bahagi ng module sa pahina 15 to 16. Ito ay ebaluasyon na masusukat ang kaalaman ninyo sa buong Module 1. Sa pagtatapos ng aralin, sagutin ang reflection sa worksheets. 1. Ang mga nalaman ko sa araw na ito. 2. Ang aking naramdaman pagkatapos ng aralin. 3. Pagkatapos ng aralin, sana ay marami pa. 4. Mula sa araw na ito, sisimulan ko na. Dito na lamang pansamantalang magtatapos ang ating talakayang panghimpapawid. Hanggang sa susunod na pagkikita, ito po ulit si Teacher Joan, Teacher Giselle, at Teacher Mark. Magpapaalam pansamantala. Sana ay may malaki kaming naitulong sa inyo. Hanggang sa susunod, paalam! Isana namang kabanata ng Radio Eskwela ang inyong narinig. Sana ay marami kayong natutunan sa araw na ito. Maraming salamat sa aktibong pakikinig sa inyong mga radyo. Hanggang sa muli nating pagsasama, dito lang sa... Dep Ed Sagay Radio Sang Kaalam in partnership with 1125 Kilohertz Happy Radio Sagay City Radio Sang Kaalam angat ang batang may alam.